கேள்விக்குரிய நேர்களே இந்த சிறப்பு நேர்காணல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இந்த ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பத்ம விருதுகளில் தமிழகத்திலிருந்து பத்ம பூஷன் விருதை பெற்றிருக்கக்கூடிய டாக்டர் நாகசாமி அவர்கள் இன்று நம்மிடையே சிறப்பு விருந்தினராக இணைந்திருக்கிறார் இந் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தொல்லியல் துறை சம்பந்தமான விஷயங்களில் மிக மூத்தவர் என்று சொல்லலாம் டாக்டர் நாகசாமி அவர்களே மிகப்பெரிய அனுபவம் பெற்றவர் தமிழ்நாட்டில் தொல்லியல் துறை என்று ஒன்று அமைக்கப்பட்ட போது அதன் முதல் இயக்குநராக இருந்து கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டு காலம் பணியாற்றியவர் சமஸ்கிருதம் கோவில் சார்ந்த கலைகள் தமிழகத்துடைய தொல்லியல் சார்ந்த விஷயங்கள் என்ற பல்வேறு விஷயங்களில் ஒரு அத்தாரிட்டியாக இன்று விளங்கக்கூடியவர் அவரிடம் இந்த சிறப்பு நேர்காணலில் நாம் பல்வேறு விஷயங்களை அவருடைய அனுபவங்களை கேட்டு நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் முதல்ல பத்ம பூஷன் விருதுக்காக வாழ்த்துக்கள் தமிழகத்துக்கே ஒரு பெரிய பெருமைன்னு தான் சொல்லணும் உங்களுக்கும் பெருமையாக இருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஓகே இந்த விருது தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைத்த பெரிய விருதாக குறிப்பாக தொல்லியல் துறைக்கு கிடைத்த விருப்பாக கருதுகின்றேன் இதுக்கு உதவியவர்கள் அரசிலிருந்து மாணவர்களிலிருந்து பேராசிரியர்களிருந்து பொதுமக்களிருந்து எல்லா இடத்திலிருந்தும் ஒற்றுமையும் ஒரு உதவியும் பெற்ற காரணத்தினால் அதில் கடந்த ஆர்வத்தினால் இந்த பணி செய்ய முடிந்தது அந்த பணியை பாராட்டி அவர்கள் கொடுத்ததற்காக மத்திய அரசிற்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் உங்களோட ஆரம்ப காலகட்டத்திலேருந்து நான் தொடங்கலான்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் கேள்விகளை முதல் முதல்ல இந்த நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து டாக்டர் இன்ஜினியர் அப்படின்னு நிறைய விதமான ஆசைகள் இருக்கும் தொல்லியல் துறை அப்படிங்கிற ரொம்ப அதிகம் அறியப்படாத துறையில் உங்களுடைய நாட்டம் போகிறதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்குது எனக்கு சிறு வயதிலிருந்து வரலாற்று கதைகளில் ரொம்ப ஆர்வம் உண்டு ஆனந்த வீடுல வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை பற்றி கொத்தமங்கலம் சுப்பு அவர்கள் நாட்டுப்புற பாடல்களில் இருந்து மிக அருமையாக சுவையாக எழுதுவார்கள் இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு அப்போ படிச்சிருக்கீங்க அந்த அதே மாதிரி இந்த கல்கியினுடைய சிவகாமியின் சபதம் பார்த்து பொன்னியின் செல்வன் இந்த மாதிரியான நூல்கள் எல்லாம் நமக்கு அந்த வரலாற்றில் ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தி இந்த தொல்லியல் துறைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கல்லூரி படிப்பு எதில் படிச்சிங்க வரலாறு படிப்பு படிச்சிங்களா சம்சம் இல்லை கல்லூரி படிப்புங்கிறது நம்ம மயிலாப்பூரில் இருக்கிற விவேகானந்தா காலேஜில் சமஸ்கிருத படிப்பு எப்படி தொல்லியல் துறை அரசாங்கத்துடைய தொல்லியல் துறைக்குள்ளே எப்படி வந்தீங்க எனக்கு வந்து சமஸ்கிருதம் படித்ததுக்கு அப்புறமா ஏதோ ஒரு விளம்பரம் ம சென்னை அருங்காட்சியகத்தில் தொல்லியல் துறையில் அதுக்கு பேர் ஆர்கியாலுக்கு கூரேட்டர் அப்படின்னு ஒரு பேர் கியூரேட்டர்னால் பாதுகாவலர்னு பேர் அப்போது அப்ளிகேஷன் போட்டேன் அந்த காலத்தில் வேலைக்கு வந்து கரப்ஷனுங்கிறதே கிடையாது யாருக்கும் இது எந்த ஆண்டு அறுபதுகள் என்ன என்ன எனக்கு அப்பாயின் பண்ணவர் சத்தியமூர்த்தின்னு பேர் அவர் தான் டைரக்டராக இருந்தார் சத்தியமூர்த்திங்கிறது பேர் தான் தமிழ் வந்து அவர் கிறிஸ்டியன் அவருக்கு அந்த பாகுபாடெல்லாம் இல்லாத ஒரு காலம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் கல்வெட்டு கலைத்துறைக்கு தலைவராக தேர்ந்தெடுத்தார் அதனால் அந்த காலத்தை நினச்சாலே ரொம்ப மதிப்பிக்க முடியாத ஒரு தமிழகத்தில் நம்ம இருந்திருக்கோங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது இது ஐம்பதுகளோட இறுதியில் அறுபது தொடக்கம் ஐம்பத்தி ஒம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒம்பது அறுபத்தி ஒன்று அறுபது அறுபதில் தான் நான் ஐம்பத்தி ஒம்பதில் தான் நான் நுழைந்தது இன்றைக்கி தொல்லியல் துறை தமிழ்நாட்டில் வந்து அதை தொடக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலேருந்து நீங்கள் இருந்திருக்கிறீங்க இன்றைக்கி வந்து தொல்லியல் துறை பெருசாக விரிவடைந்திருக்கு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அதுக்கு கீழேயே கூட இருக்குது பட் அந்த தொல்லியல் துறை முதல்ல தொடங்கும் போது என்ன மாதிரியான சவால்கள் இருந்தது அந்த அனுபவங்கள் பற்றி சொல்லுங்கள் தொல்லியல் துறைங்கிறது அந்த காலத்தில் தனியாக ஒரு துறையாக அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை மத்திய அரசு துறையை தவிர தொல்லியல் துறைனா என்னன்னே தெரியாத அந்த காலத்துலலாம் நாங்கள் வந்த வந்த சமயத்தில் நான் வந்த சமயத்தில் தொல்லியல்லாம் என்னென்ன ஒத்திருக்கும் தெரியாது தொல்லியலுங்கிற பேர் கூட அதுக்கு முன்னாடி அதிகம் இல்லை ஆர்கியாலஜி ஆர்கியாலஜின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நீங்கள் அறுபத்தி ஒன்றில் ஆரம்பிக்கும் தொல்லியல் துறை ஆரம்பிக்கும் போது எத்தனை பேர் இருந்தீங்க அறுபத்தி மூணில் ஆரம்பிக்கிறோம் நான் வந்தால் எனக்கு ஒரு பியூனும் அந்த பெரிய அதிகாரி அவ்வளோதான் மூணு பேர் தான் மொத்தமே மூணு பேர் தான் தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறைக்கு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறுபத்தி ஆறில் நம்ம மாநில லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் 
தொல்லியல் மாநில தொல்லியல் பாதுகாப்பு துறை என்று தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஆர்க்கலாஜிக்கல் அண்ட் ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் மானிமெண்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு அதை வந்து பாஸ் பண்ணாங்க சட்டமாக நிறைவேற்றுறது அறுபத்தி ஆறில் ஆமாம் அதான் அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் இப்போ நாங்கள் செய்யக்கூடிய எல்லா பணியுமே அப்போ இருந்தவர் முதல்ல இருந்தவர் காமராஜ் நீங்கள் அந்த மூணு பேரை ஆரம்பித்தப்போ ஆமாம் முதல்ல இருந்தவர் காமராஜ் அவர்கிட்ட ஒரு தடவை கூட்டின்னு போனால் அவர் சொன்னால் பொதுமக்களுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் செய்யுங்கோ அப்படின்னா அப்படின்னு சொன்னார் யோச வெரி நைஸ் மேன் நான் வந்து கடுத்து வந்தது பெரியவர் பக்தவத்சலம் அவரும் ரொம்ப பண்புடைய ஒரு முதல்வராக இருந்தார் அவர் காலத்தில் இந்த தொல்லியல் துறைக்கு நிறைய ஊக்கம் கொடுத்தாங்களா அவர் காலத்தில் தான் முதல்ல இந்த சட்டம் வந்தது அவர் காலத்தில் நடந்த ஒரு சிறப்பு மதுரையில் திருமலை நாயக்கன் மகால்னு இருக்குது அது ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது வாக்கில் திருமலை நாயக்கரால் கட்டப்பட்ட பெரிய மாளிகை அதில் முன்னர் அந்த ஊர் நீதிமன்றம் அங்கே எல்லாம் பணி செய்து இருந்தது அங்கே அந்த மாளிகை மதுரையில் நீதிமன்றம் இருந்தது நீதிமன்றம் இருந்தது அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டு ஆமாம் அதை வந்து புதிதாக ஒரு கட்டிடம் கட்டி அதுக்கு இதை மாற்றினாங்க அந்த மாற்றபோது நல்ல வேலையாக பக்தவத்தனம் இருந்தார் அவர்கிட்ட போய் இதை நம்ம பாதுகாக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லைனா வேறு ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் அங்கே உள்ள நுழைஞ்சிருவாங்க அவர் உடனே அதுக்கு அனுமதி கொடுத்து அதை பாதுகாக்க செய்தார் அதனால் அது ஒரு மாநில பெரிய வரலாற்று சின்னமாக பாதுகாக்கும் பொறுப்பு அவர் காலத்தில் கிடைத்தது தான் அதுக்கு அப்புறம் இந்த தமிழகத்து தொல்லியல் துறையை வளர்க்க வேண்டும் என்பதனால் கல்வெட்டு துறையின்னு ஒன்று ஆரம்பித்தோம் ஏன்னா இந்திய நாட்டிலேயே மற்ற இடங்கள்லே இல்லாத அளவுக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஆயிரம் ஆயிரம் கல்வெட்டுக்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக அண்மை காலம் வரையிலே தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுக்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது எத்தனையோ ஊர்கள் இருக்குது அத்தனை ஊர்களுடைய வரலாற்றையும் எடுத்து கூறக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுக்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது அந்த கல்வெட்டுக்களை நம்ம முதலிடம் கொடுக்கணும் ரொம்ப விரிவான கல்வெட்டுகள் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ள கல்வெட்டுகள் தமிழ்நாட்டில் தமிழகத்தில் தான் மற்ற மாநிலங்களை காட்டு இந்திய நாட்டில் இந்த இவ்வளவு கல்வெட்டு வேறு எங்கேயும் கிடையாது நாங்கள் பார்த்த அளவில் முழுமையான கல்வெட்டுகளும் துண்டு கல்வெட்டுகளுமாக பார்க்கும்போது முப்பத்தி ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கல்வெட்டுகள் அப்பா அதனால் இதுக்கு முதலிடம் கொடுக்கணும்னு அதே பத்தவத்தலம் காலத்தில் அவர் என்ன சொன்னார் இந்த தமிழ் படித்தவர்களுக்கு அங்கே டெல்லியில் பயிற்சி கொடுத்து அந்த துறைக்கும் இந்த துறைக்கும் உள்ளவர்களாக ஆக்க வேண்டும் என்று அவங்களுக்கு எழுதினார் அப்போ மத்திய அரசு துறையில் எங்களுக்கு சமஸ்கிருதம் படித்தவர்களும் பாரசீகம் அராபு படித்தவர்களுக்கும் தான் இப்போ கொடுக்க முடியும் மற்ற எல்லா மொழியில் உள்ளவர்களுக்கும் கொடுக்கறதுக்கு முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவங்களோட வசதிகளுக்கு ஏற்ப அதனால் அவர் என்ன சொன்னார் நாமே ஒரு தனியாக நமக்குன்னு ஒரு கல்வெட்டு துறையை ஏற்படுத்தி பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் தமிழ் கல்வெட்டுகள் ஆராய்ச்சிக்கு நம்ம தனியாக ஏற்படும் அதனால் இப்போது அதுவரையில் தமிழ் படித்தவர்கள் இந்த தொல்லியல் துறைக்கு வரலை அதுதான் முதன் முறையாக தமிழ் படித்தவர்கள் எம்ஏ படித்தவர்கள் அதுக்குன்னு கல்வெட்டு துறை நிறுவனம்னு ஒன்று பண்ணோம் அப்புறம் அறுபத்தி ஏழில் வந்து இந்த நம்ம தீ திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அண்ணாதுரை அவர்களுடைய இதில் வந்தது ஆட்சியின் கீழே வந்தது அப்போது நம்ம துறைக்கு நெடுஞ்சீழியின் தலைவராக இருந்தார் அமைச்சராக இருந்தார் இருந்தாலும் கூட நம்ம கலைஞர் தான் அதில் ரொம்ப ஆர்வம் காட்டி அதில் சிறப்பு செய்தார் அவங்க வந்த உடனே முதல் முதல்ல பூம்புகார் போற்றுதும்னு ஒரு இது வச்சேன் எக்ஸிபிஷன் வச்சேன் பூம்புகார் போட்டிருந்தோம் பூம்புகாரின் அமைப்பு அதை பற்றி எல்லாம் அமைப்பேன் அதில் ஒரு கலைஞர் வந்திருந்தார் நாவலர் வந்திருந்தார்னு எல்லோரும் வந்தாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் மீட்டிங் அட்டண்டட் பை தம் வந்து இது தான் அப்போ அண்ணாத்துறை அவர்கள் இருக்கும்போது அண்ணாத்துறை வந்தார் த சீஃப் மினிஸ்டர் அப்புறம் வந்து அந்த இரண்டாவது உலக தமிழ் மாநாடு அதில் ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸிபிஷன் வைக்கணும் அப்படின்ட்டு காரைக்குடி சாவனா கணேசன் பெரியவர் ரொம்ப தியாகி அவர் தலைமையில் அந்த எக்ஸிபிஷனை அரேஞ்ச் பண்ணோம் 
அந்த அண்ணாதுரை இருந்தபோது அவர் வந்து பார்த்தார் பார்த்தது மட்டுமில்ல அங்கிருந்து ஒரு ஓவியத்தை பற்றி மே சிறப்பாகவே ஒரு உரை எனக்கு நான் நினைச்சினார் கலைஞர் ஒரு தடவை நான் வந்து ஒரு விழாவுக்காக எங்கள் துறை தலைவராகிய நெடுஞ்சிரியன் அவரை தலைமையாக வச்சு ஒரு கூட்டம் போட்டேன் அதுக்கு அந்த அழைப்பிதழ் அந்த அழைப்பிதழை வந்து சாதாரண இப்போ இருக்கிற அழைப்பிதழ் மாதிரி போடாமல் கல்வெட்டு பாணியில் போட்டேன் ஓ முதல் மாதிரியே அழைப்பு கல்வெட்டு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி அந்த அழைப்பு போட்டிருந்தேன் அப்போ இவர் நம்ம கலைஞர் வந்து இதாக இருந்தார் தலைவராக இதுக்கு தலைவர்னால் பிடபிள்யூடியில் தலைவராக இருந்தார் ராத்திரி பத்து மணிக்கு ஃபோன் பண்ணார் எனக்கு கலைஞர் பண்ணான்னு திடீர்னு என்னன்னு தெரியலன்னு நினச்சி நான் தான் பேசுகிறேன் கருணாநிதி பேசுகிறேன் உங்களுடைய அழைப்பிதழை கண்டேன் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கு உங்களை பாராட்டுவதற்காக கூப்பு கூ கூப்பிட்டேன்னு சொன்னார் அந்த மாதிரி அவர் வந்து இதுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட்டு நல்ல என்கரேஜ் பண்ணுவார் அதை தொடர்ந்து பூம்புகாரில் ஒரு பெரிய கலை கூடம் ஒன்று செய்து கலை விழா ஒன்று நடத்தினார் அங்கெல்லாம் கூடவே கூட்டின்னு போவார் அதே போல் ப எட்டயபுரத்தில் சுப்பிரமணிய பாரதி பிறந்த இடத்துல அந்த பிறந்த வீட்டை எடுத்து மாநில வரலாற்று சின்னமாக்க வேண்டும் என்று அவரை கேட்டபோது உடனே அதில் எட்டயபுரம் செஞ்சது அண்ணா பீரியட் இல்லையா கருணாநிதி அவர்களுடைய பீரியட் கருணாநிதி பீரியட் அதுக்கப்புறம் அவர் முதலமைச்சரான அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதே மாதிரி இதில் பாஞ்சாலங்குறிச்சி அகழ்வாராய்ச்சி செய்த இடத்தையும் வடு நடுவில் ஓட்டப்படாரத்தில் வவுசி அவரோட இடத்தையும் வந்து மாநில வரலாற்று சின்னமாக செய்து இதெல்லாம் வந்து நமக்கு சார் நம்ம கட்டபொம்மன் அவருடைய ஆய்வு செஞ்சதும் பாரதியாரோடைய வீட்டை பண்ணதும் எல்லாமே வந்து திரு கருணாநிதி அவர்களோட அந்த முதலமைச்சராக இருந்தால் ஆமாம் பூரா தமிழ் மாநிலத்தின் வரலாற்றாக அந்த மாதிரி ஆர்வமாக எந்த எந்த பணிக்கு எந்த கூட்டத்துக்கு கூப்பிட்டாலும் இதற்கு வேணுங்கிறத எல்லாம் கொடுத்தார் அதனால் அவர் காலத்தில் இதை விரிவாக்க முடிஞ்சுது என்னால் ஒரு லேபரட்ரி ஒன்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணேன் அதாவது அகழ்வாரத்தில் கிடைத்த பொருள்களை எல்லாம் சுத்தம் செய்வது பாதுகாப்பதுங்கிறத பற்றி அது ஒன்று பண்ணோம் அதே மாதிரி இந்த கல்வெட்டுக்களை எல்லாம் ஊர் ஊராக சென்று படியெடுத்த போது எங்களுக்கு செங்கம் திருவண்ணாமலை அந்த பகுதியிலே ஏராளமான அன்று நாட்டை காப்பதற்காக உயிர் திறந்த வீரர்கள் அவர்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட நடுகர்கள் அதை கண்டுபிடித்தோம் அதையெல்லாம் வந்து அவர் பார்த்து போற்றியிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் காலகட்டத்திலையும் கூட நீங்கள் பணியாற்றினீங்க இல்லையா எம்ஜிஆர் காலத்தில் எம்ஜிஆருக்கும் ஒரு தடவை நான் யாரும் நேர்முகமாக சந்திக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டது டெல்லியில் யாரோ போனாங்க அவர் அவர் வந்திருக்காருன்னு சொன்னோடனே அவரை கூப்பிடுங்க வந்துட்டார் என்னை கூப்பிட சொல்லிட்டாரு உள்ளே போனோடனே பக்கத்துலேயே தான் அமர்ந்து கொண்டு அவர் நீங்கள் எழுதுவதெல்லாம் விறுவிறுப்பாக இருக்கிறதுன்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க நான் படிக்க மாட்டேன்னு நினச்சிங்களா எனக்கு உடனே அவங்க புஸ்தகம் எல்லாத்தையும் அனுப்புங்கோ என்னோட என்ன எனக்கு பெரிய லைப்ரரி இருக்குது கீழே வந்து பாருங்கள் அதெல்லாம் பாருங்கள் அப்படின்னு அவ்வளோ ஆர்வமாக இருந்தார் ரொம்ப துறையே தன்னோட கையில் எடுத்துக்கொண்டு இதை விரிவாக்கும்படியாக செய்தார் அப்போது எனக்கு இந்த ஆண்டுதோறும் எவ்வளோ ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் திட்டப்படிங்கிறதுக்கு கூட்டம் நடக்கும் அதில் முதல் மந்திரி என்று தலைமையில் நடக்கும் அது ஒரு தடவை அங்கே போன போது அவர் என்ன பண்ணார் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டார் எனக்கு ஒரு பெரிய லேபரட்ரி வேணும் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு சிறந்ததாக லேபரட்ரி வேணும் அதுக்கு வேண்டிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேணும் அதெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் எவ்வளோ ஆகணார் ஒரு எண்பது லட்சம் ரூபா ஆகும் அப்படின்னு அவர் ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி கூப்பிட்டு எவ்வளோ ரூபா கொடுத்துருக்கேன் இந்த துறைக்கு அப்படின்னார் அவர் மூணு லட்சம் ரூபா கொடுத்துருக்கேன் வாட் மூணு லட்சமா எண்பது ரூபாய் சேங்ஷன் பண்ணுறேன் அவளுக்கு உடனே கொடுங்கன்னார் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தார் அவர் பீரியடில் தான் வந்து இந்த திருமலை நாயக்கர் மகாலில் ஒளி ஒளி காட்சி சவுண்ட் அண்ட் லைட் காட்சி அப்படிங்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தார் அதில் இன்னும் ஒரு எதிர்பாராத சம்பவம் என்னன்னாக்கா அவர் வந்து அது திறக்கக்கூடிய சமயத்தில் அந்த ஆட்சி கொஞ்சம் 
கலைச்சிட்டாங்க இந்திரா அந்த மா மகால் அந்த இதை பண்ணுறக்கூடிய சமயம் பண்ணுற சமயத்தில் மறுபடியும் வந்து இது முடிகிற சமயத்தில் அவர் எலெக்ஷனில் அவரே திரும்பி வந்துட்டார் ஆமாம் ஆமாம் அவரே திரும்பி ஜெயிச்சு வந்துட்டார் இப்போ இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் இல்லாத போதே எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டார் இவர் தானுங்க ஓ அப்புறம் கேட்டார் அவர் மீட்டிங்கில் எல்லாத்தையும் நீங்களே பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னார் நான் பண்ணலை அப்போ கவர்னருக்கு அட்வைசர் இருந்தாங்க ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி இருந்தாங்க இவங்கெல்லாம் அந்த கம்பெனிக்காரன் நீங்கள் முடிக்கிறீங்களா இல்லைன்னா எங்களுக்கு நீங்கள் இது தரணும்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் தரணும்னு சொன்னதுனால பண்ண சொன்னதுங்க அது மாதிரி சில கருத்து வேறுபாடுகள் இன்னும் ஆற சார் நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகும்போது எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு வரைக்கும் கூட எம்ஜிஆர் தான் கடைசியாக நீங்கள் பார்த்த முதலமைச்சர் இல்லையா எண்பத்தி ஏழில் அவர் வந்து இறக்கிறாரு நீங்கள் எண்பத்தி எட்டில் ஓய்வு பெறுறீங்க ஓய்வு பெற்ற பிறகு மற்ற முதலமைச்சர்களோட பண்ணுறதுக்காக திரு கருணாநிதி அவர்களோ ஜெயலலிதா அவர்களோ மீண்டும் உங்களை அழித்து தானும் ஆலோசனை கேட்டிருக்காங்க நான் வந்து இவர் நம்ம எம்ஜிஆர் என்ன பண்ணார் அவர் பீரியடில் முடிஞ்சதெல்லாம் கொடுத்துட்டு முடிஞ்சிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க இவர் வந்து அம்மா வந்தாங்க அந்த சமயத்தில் நம்ம லண்டனில் ஒரு நட்ராஜா கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த ஊர்லேருந்து த கொண்டு போன நட்ராஜா அதில் நட்ராஜாவை மீட்டு தரணும்னுட்டும் தமிழ்நாட்டில் தான் இருந்து போனதுன்னு சொல்லி அதை அங்கேயே இதில் உயர் நீதிமன்றத்தில் லண்டன் நீதிமன்றம் லண்டன் மன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து மத்திய அரசு அந்த இதுக்கு கேஸ் லண்டன் நட்ராஜா கேஸுக்கு என்ன வந்து சாட்சியமாக அனுப்பிச்சாங்க அது அது எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஆறில் எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி எண்பத்தி எட்டு லைதன் ஸோ லண்டனில் போய் நீங்கள் சாட்சி சொல்லி நட்ராஜர் வாங்கிட்டு வந்தீங்க இது எங்கள் ஊர் தடவை அந்த லண்டன் நட்ராஜா கேஸில் பல இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்தது கோயில்னால் என்ன அந்த கோயில் இடிஞ்சு போச்சுன்னா என்ன ஆகும் இந்த சிலையை சோழர் காலத்து சிலையை நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க அந்த கோயிலோட காலத்தை நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க இந்த கோயிலை விட்டு இந்த சிலை போயிடுச்சுனாக்கா மறுபடியும் அந்த சிலையை அந்த கோயிலை திருப்பி கேட்க முடியுமா சட்ட முடியுமா இந்த மாதிரி நுணுக்கமான பல்வேறு கேள்விகளுக்கெல்லாம் நான் வந்து கல்வெட்டின் அடிப்படையில் சான்று அடிப்படையில் அதனால் அசைக்க முடியாத சான்றுகள் ஆகியனால அந்த லண்டன் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு அவர் வந்து டாக்டர் நாகஸ்வாமி இஸ் அன் அன்ஈக்வல்டு எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு சப்ஜெக்ட் அவர் ஜட்மெண்ட்லேயே கொடுத்துருக்காரு அதனால் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெருமை கிடைத்தது அந்த நடராஜர் திரும்ப வந்து திரும்பி வந்துடுது இப்போ எங்கே இருக்குது அந்த நடராஜர் அது பத்தூருங்கிற ஒரு இடம் அங்கே கிடச்ச சில அங்கே இருக்கணும் பாதுகாப்பின் காரணமாக திருவாரூரில் வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் திருவாரூர் கோயிலில் வச்சுருக்காங்க திருவாரூரில் வந்து ஐகான் சென்டர்னு வச்சுருக்காங்க சுற்றியுள்ள பல ஏழையான ரோடுகளில் இல்லாமல் இன்டீரியரில் இருக்கக்கூடிய கோயில்களில் இருக்கக்கூடிய சிலைகளை ஈஸியாக திருடிட்டு போடுவாங்கிறதுனால அது எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து காப்பா அது காப்பகம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்குள்ளே வச்சுருக்கு அது வந்து தொல்லியல் துறையுடைய காப்பகமா அறநிலையத்துறை அறநிலையத்துறை காப்பகத்தில் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு அதே சமயத்தில் மத்திய அரசில் கோயில்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சிலைகளையும் பதிவு செய்யணும்னு ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அதன் கீழே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கோயில்களில் இருக்கக்கூடிய செப்பு சிலைகளை இருபத்தி ஐயாயிரம் சிலைகளை நாங்கள் வந்து லிஸ்ட் பண்ணி பதிவு பண்ணோம் அது என்னுடைய காலத்தில் நடந்தது இப்போது இன்னி வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த சிலை கடத்தல் பிரச்சனையெல்லாம் பெருசாக இப்போது வந்து அண்மை காலமாக பேசப்பட்டு வரக்கூடிய விஷயமா இருக்குது அதில் எல்லாமே தொடர்ந்து நமக்கு எழக்கூடிய பிரச்சனை என்னென்னா ஒரு ஒரு கோயில்லையும் அந்த மாதிரி ரெக்கார்டு இல்லை இந்த சிலை இந்த கோவிலில் இருக்குது இந்த சிலை இப்படி இருக்குதுங்கிறதுக்கான விஷயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் நிறைய பிரச்சனைகள் எழுது அதனால் அதை ட்ராக் பண்ண முடியறதில்ல அப்படின்னு அதுதான் அதுதான் நிலை அதான் இவ்வளோதான் இல்லை இன்னும் எவ்வளவோ இது பதிவு செய்ய வேண்டியவைகள் இருக்கின்றன இந்த கோயில்னை பாதுகாப்பது அறநிலையத்துறையின் கையில் இருக்குது அவங்க தங்க கோயிலை சேர்ந்தது தன்னுடைய உடைமையானது விலை மதிப்பை கட்டுறதுங்கிறது தெரிந்து அதை பாதுகாக்கிறதோ அதை பதிவு செய்கிறதோ அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அந்த சிலை என்ன இதனுடைய மதிப்பு என்ன இது போயிடுச்சுன்னா எவ்வளோ போகிறது வெளிநாட்டில் 
அஞ்சு மில்லியன் ஆறு மில்லியன்லாம் போகிற சிலைகள் உடைஞ்ச சிலையாக இருந்தால் கூட எடுத்துன்னு கடத்தி எடுத்து கொண்டு போய்டுறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு அதில் கொஞ்சம் ஆர்வம் போகிறாங்க இல்லை இப்போது இந்த மாதிரி சிலைகள் பாதுகாப்பு விஷயத்தில் அறநிலையல் துறையும் தொல்லியல் துறையும் இணைந்து செயலாற்றாதா அவ்வளோ தூரம் அவங்க தங்களது நினைத்துட்டு இருக்காங்களே ஒழிய இது பொதுமக்களுடைய இது இதை நாம் பாதுகாக்கணுங்கிற எண்ணாவாகிட்ட இல்லை இப்போ தொல்லியல் துறையுடைய செயல்பாடு என்ன மாதிரியா இருக்குது இப்போ ஒரு கோயிலில் தொல்லியல் துறைக்கு எவ்வளவு பவர் எவ்வளோ அதிகாரம் இருக்குது கோயிலில் ஒன்றும் அதிகாரம் கிடையாது ஓ அவங்களோட பர்மிஷன் கேட்டால் தான் நாங்கள் போய் பார்க்க பண்ண முடியும் இல்லைன்னா அதை பாதுகாப்பதற்கு அந்த பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் கெசட்டில் நோட்டிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துக்கணும் அதுக்கு அவங்க ஒப்புதல் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி இப்போ தொல்லியல் துறை தமிழ்நாட்டில் தொல்லியல் துறை பாதுகாக்கக்கூடிய கோவில்கள் அப்படின்னு ஏதாவது அது இருக்குது சிலது சில கோயில்கள் ஏதாவது உதாரணம் சொல்ல முடியுமா இங்கேயே நம்ம இது கௌசிகேஸ்வரர் கோயில்னு காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது இடிஞ்சு அப்படியே சதரி கடந்தது அது காமாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு பின்னாடி சின்ன கோயில் ஆனால் அது குலோத்தங்கனுக்கு முன்னே கட்டப்பட்ட கோயில் அந்த கோயிலையும் விழுந்ததை நாங்கள் அப்படியே எடுத்து கட்டி முன்ன மாதிரியே கட்டியிருப்போம் ஒவ்வொரு கல்லும் அளந்து படத்தில் கொண்டு வரணும் கிராஃபில் கொண்டு வரணும் எந்த கல்லில் பண்ணியிருக்கோங்கிறத கொண்டு வரணும் இதையெல்லாம் அப்படியே எடுத்து கீழே அப்படி அடுக்கி அந்த கோயில் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி அடுக்கி அதுக்கு நம்பர் போட்டு அப்படியே எடுத்து திருப்பி வைக்கணும் இது இது பிளான் பண்ணணும் இது பிளான் பண்ணால் மிகவும் குறைந்த பணத்தில் பெரிய பெரிய பணியெல்லாம் செய்ய முடியும் ஆனால் அந்த பிளானிங் கிடையாது எப்படி செய்கிறதுங்கிறது கிடையாது இதை காக்கணுங்கிற எண்ணம் கிடையாது அதனால் நம்முடைய துறைகள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல கோயில்கள் இப்போது அண்மை காலத்தில் இடிபட்டு போய்விட்டன பழமையை இடிச்சுப்பட்டு கல்லுனால் இருக்கக்கூடிய மண்டபங்களையெல்லாம் இடிச்சுப்பட்டு அதுக்கு புதுசாக சிமெண்ட்டுனால் கட்டினா இந்த சிமெண்ட் எத்தனை நாளைக்கு இருக்கும் கிராக்கு போட்ட மூணாவது வருஷமே கிராக் ஆகிடும் இப்போ நம்ம சமீபத்தில் மதுரையில் கூட அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் பார்த்தோம் இந்த யுனெஸ்கோடைய ஆய்வறிக்கையில் அந்த பொற்றாமரை குளத்துடைய அந்த தூண்கள்லாம் கல் தூண்கள் வந்து எடுக்கப்பட்டு இப்போது புது தூண்கள் இதெல்லாம் வந்து தெரிந்தவர்கள் இடத்துல படித்தவர்கள் இடத்துல அவங்கள கேட்டு என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற எண்ணம் கிடையாது ஏதோ தங்களை கூப்பிட்டுக்க வேண்டியது தங்களுக்கு உள்ள செஞ்சுக்க வேண்டியது ஈராயிரம் ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டின் வளர்க்கு தமிழுக்கு பாடலுக்கு அடிப்படையாக இருந்தது புற்றாமரை குளம் அங்கே தான் சங்கம் வைத்து சிறந்த மலம் அதனால் அது தமிழ் மக்களே போற்றக்கூடிய ஒரு அந்த மலத்தை சுற்றி அந்த குளத்தை சுற்றி சுத்தீர மண்டபம் முன்னே கட்டியிருந்தது பதினேழாம் நூற்றாண்டில் கட்டியிருக்கான் அதுக்கு முன்னே எப்படி இருந்தது தெரியாது ஆனால் அழகாக கட்டியிருக்கான் அந்த கழகை சுற்றி அந்த குளத்தை சுற்றி சுவர் சுற்றுச்சுவரெல்லாம் இருந்தது அதை போய் இடிச்சுட்டு அது வழியாக ப இது லாரியை உள்ளே கொண்டு வரத்துக்காக அதை உடைச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய பதினேழாம் நூற்றாண்டு ஒரு சுவரை இடித்து அதுக்குள்ளே லாரியை கொண்டு வந்து இருக்கிற மண்டபம் அதை ஒரு ஒரு ப பகுதியை இடித்து விட்டு அது என்னமோ இப்படியா போச்சு அப்படியா ஒன்றும் போகல விஜயானம் வளர்ந்திருக்கிறது சயின்ஸ் ப்ரோக்ரஸ் ஆகியிருக்கு எப்பேற்பட்ட இடிபாடுகளாக இருந்தாலும் அதை சயின்டிஃபிக்காக எடுத்து நிறுத்த முடியும் அப்புறம் இப்போ கோயிலில் மண்டபம் ஒரு கோவிலில் இது மாதிரி மாற்றி கட்டும்போது இல்லை ஒரு திருப்பணி நடக்கும்போதோ இல்லை ஒரு ஒரு புனரமைப்பு கோயிலில் நடக்கும்போதோ சட்டப்படி அதோட ப்ராசஸ் என்னவா இருக்குது இப்போ அறநிலைத்துறை வந்து தொல்லியல் துறையில் இருக்கக்கூடிய வல்லுநர்கள் கிட்ட அதை கேட்ட ஒப்புதல் பெறணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சட்டங்கள் இல்லையா அது இந்த சட்டமெல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து ஹைகோர்ட்டில் அவங்க வந்து இது இவங்கெல்லாம் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு ஏன் நீங்கள் கட்ட மாட்டேங்கிறீங்கன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா ஏதோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் உபசாரமாக கூப்பிட்டு கேட்டதாக கணக்கு பண்ணிட்டு பண்ணுறாங்க இடிச்சுடுறா அப்படின்னு ஒரே ஒரு தலைமை ஸ்தபதி சொன்னார் அப்படின்னு ஆயிரக்கணக்கான கோயில்கள் மண்டபங்கள் ஆயிரக்க ஆயிரம் வருஷம் ஆயிரம் கோயில்களை வந்து இடித்து திரும்ப கட்டுறாங்க ஆமாம் அதான் மானம்பு அடிங்கிற இடத்துல அந்த கோயில் திருப்பி கட்டுறதுக்கே இல்லை எப்படி கட்ட முடியும் கல்லெல்லாம் சதறி போச்சு இனிமேல் புதுசாக இவங்க ஒன்று பண்ணி பண்ணால் தான் ஒன்று அதனால் அனைத்துல கண்ணோக்கட்டு கண்ணோட்டத்தில் தமிழ்நாடு தலை குனிந்து நிற்கும்படி அந்த நிலைமையில் இருக்கும் போதாம் அதனால் அது மட்டும் இல்லை ஒரு மண்டபம்னாக்க எதுக்காக கட்டுறாங்க ஊஞ்சல் மண்டபம் வசந்த மண்டபம் வன மண்டபம் அப்படின்னுலாம் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்காக அந்த காலத்தில் இருந்தவங்க கட்டியிருக்காங்க அது காலியாக இருக்குன்னு நாங்கள்லாம் கடையை வச்சுடுறாங்க கோயில் வந்து கடைக்காக கட்டினா இல்லை 
அந்த மண்டபம் மண்டபத்தில் உற்சவம் நடக்கும்போது அங்கே சுவாமி வரும்போது அங்கே அவங்களுக்கு வசதியாக நின்று பார்த்து வணங்குவதற்காக ஒரு அரசன் மூன்றாவது குலோத்துங்கன் வெற்றி கண்ட போது மதுரையை அடைந்த போது அந்த மதுரை சொக்கநாத பெருமானை திருவிழாவாக எடுத்து வரும்போது வீதியில் நின்று சேவித்தேன் அப்படிங்கிறான் அந்த அளவுக்கு பக்தி இருந்த ஒரு தமிழகத்தில் எதற்காக கட்டினாங்களோ அதையெல்லாம் விட்டு விட்டு இடிச்சு விட்டு கடைக்கு விட்டு விட்டு இப்போதான் இந்த இப்போ அந்த கடைகள் தான் பெரிய சர்ச்சை எல்லா கோயில்கள்லேயும் ஒவ்வொரு அங்குலத்தையும் கடைக்காக விற்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதனால் எதற்காக அந்த துறை ஏற்படுத்தப்பட்டதோ இந்து சமய அறநிலையத்துறை அந்த பணியை அவர்கள் சரியாக செய்யவில்லை அதனால் அந்த இனிமேல் அந்த துறைங்கிட்ட இருக்கிறது நமக்கு சரியில்லை அவங்க தனியாக இருந்து கொண்டு இங்கே ஏதாவது தவறு நடக்கிறதாங்கிறத மாத்திரம் பார்த்து கொண்டு இருக்கணுமே ஒழிய அந்தந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களை பெரியவர்களை சான்றோர்களை நல் நடத்தை உள்ளவர்களை கொண்டு ஒரு குழு அமைத்து அவர்கள் க கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கணும் அந்த கோயில் ஏன்னா எல்லா கோயிலும் அந்தந்த ஊருக்காக கட்டப்பட்டது அந்த முன்னாடி அப்படி தானே இருந்தது முன்னாடி வந்து ஒரு ஒரு கோயிலுக்கும் தர்ம கருத்தாக இருந்தாங்க அவங்க தனித்தனியாக அந்த கோயிலெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அது சரிப்பட்டு வரலன்னு சொல்லி தானே அரசாங்கம் வந்து எடுத்து ஒட்டு மொத்தமாக இன்னைக்கு அவங்க காலத்தில் எவ்வளவு அழிவு ஏற்படவில்லையோ அதே போல் ஏராளமான அழிவிப்பு ஏற்பட்டிருக்க இல்லையோ அவங்க சரியாக செய்யலைங்கிறதுக்காக நீங்கள் எடுத்து போது நீங்கள் செய்யலைன்னா இப்போ உங்கள்கிட்டருந்து எடுத்துடணும் இல்லையா இல்லை பட் அதுக்கு என்ன தீர்வு இருக்க முடியும் இப்போ நம்ம தனிநபர்கள் கையில் அரசாங்கத்தின் கையில் இல்லாமல் தனிநபர்கள் கையில் கொடுத்துட்டோம் அரசாங்க அது அவர்களுடைய விருப்பப்படி தானே மாறிடும் மக்களுடைய விருப்பப்படி மாறிட்டாங்க பண்ணக்கூடிய ஐநூறு வருஷமாக எப்படி இருந்தது அந்த மண்டபம் தனி மண்டபர்கள் தனிப்பட்டவர்கள் கையில் தானே இருந்தது மாற்றிருக்காங்களா மாற்றலையே நீங்கள் வந்தாட்டு தான் இப்போ மாற்றிருக்கீங்க அதனால் அது அவர்களுக்கு அரசுக்கு அந்த கோயில் நிர்வாகத்தில் பணத்தை சரியாக பயன்படுத்துகிறாங்களா பொதுமக்களுடைய அதை பார்க்குறதுக்கு மாத்திரம் ஒரு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்து விட்டு மற்றதெல்லாம் அந்த அந்த ஊர் ஜனங்களிடத்தில் கொடுத்தா தான் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிப்பாங்க நம்முடைய கோயில்னு போய் காப்பாற்றுவாங்க ஸோ அறநிலையத்துறை கோவில்கள்லேருந்து வெளியேற வேண்டிய வெளியேற வேண்டும் என்பது முக்கியமான பொதுமக்களுடைய கருத்து வரலாற்று ஆசிரியர்களுடைய கருத்தும் அதுதான் அது இப்போ வந்து பார்த்துட்டு ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க நீங்கள் இருபது ஆண்டு காலத்திற்கு மேலே இருந்திருக்கிறீங்க இல்லையா இந்த தொல்லியல் துறையில் நம்ம செஞ்ச இரு இந்த இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் நம்ம செஞ்ச இந்த பணி தான் எனக்கு மிகப்பெரிய நிறைவே தருது இந்த ஒரு அகழாய்வு தான் எனக்கு வந்து இன்னி வரைக்கும் வந்து நிறைவாக இருக்கக்கூடிய விஷயம்னு எதை நீங்கள் சொல்லுங்க அதாவது எங்களுக்கு எல்லா பணியுமே சிறந்த பணி தான் இருப்பினும் இப்போது இந்திய நாட்டிலேயே ஒரு தலைநகரம் தலை சிறந்த அரசாக கடல் கடந்த பகுதிகளுக்கெல்லாம் சென்று கடாரம் ஸ்ரீ விஜயம் முதல் இடங்களுக்கெல்லாம் சென்று கப்பலை வெட்டி அந்த இருக்கக்கூடிய நாடுகளையெல்லாம் வென்று அங்கிருந்து வெற்றி சின்னங்களெல்லாம் கொண்டு வந்தது சோழன் சோழர் அந்த சோழரில் கங்கை வரை வெற்றி கொண்டு கங்கை கொண்ட சோழன் என்று புகழ்பெற்ற கங்கை கொண்ட சோழன் ஆகிய ராஜேந்திர சோழன் கட்டுவித்த கோயில் இருக்கிறது அந்த இடத்துலேயே அவன் வசித்த மாளிகை இருக்கிறது ஆனால் அது பூராவும் தரை மட்டமாக தரைக்கு அடியில் இருந்தது அது அகழ்வாராய் பண்ணி ஆனால் மண்ணுக்கு அடியில் இருக்கிறத போய் உடஞ்ச சிவரை பார்த்தா சாதாரண ஜனங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது அதுக்காக என்ன பண்ண அந்த இடத்துலேயே மூன்று நாளைக்கு இயலிசை நாடக விழா நடத்தி நடத்தி அந்த சோழர்களோடு தொடர்புடைய பாடல்களை அவர்களுடைய வளா வரலாற்றை எடுத்து கூறக்கூடிய நாடகங்களை அங்கே போட்டோம் நிறைய பேர் வந்தாங்க ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு பெரிய எங்களுக்கு அதோட கூட இந்த நாட்டியமும் இசையும் மக்களுக்கு நம்மளுடைய வரலாற்றை பண்பாட்டை அதிகமாக சொல்லும் நாட்டியாஞ்சலியை கூட நீங்கள் தான் தொடங்கி வச்சு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் சிதம்பரத்தில் நாட்டியாஞ்சலிங்கிற விழாவை தொடக்கி வைத்தேன் கபிலா வாட்சாயனான அப்போ இருந்தாங்க அங்கே அவங்களோட அந்த சிந்தனை எப்படி வந்தது அப்படி ஒரு விழா தொடங்கணும் அப்போ எப்படி வந்ததுனாக்க அப்போ தான் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாண்ட திருவையாத்தில் தியாக பிரம்மத்துக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து பாட்டு பாடுறாங்களோ அதே மாதிரி ஏன் நாம் நாட்டியத்துக்கு செய்யக்கூடாதுங்கிற ஒரு எண்ணம் அதுக்காக அதனால் வந்தது தான் அது நீங்கள் நிறைய விஷயம் செஞ்சுருக்கீங்க சிதம்பரம் நாட்டியாஞ்சலியை தொடங்கி வச்சுட்டு இந்த கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தை அகழாய்வு பண்ணதுலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் ஆனால் உங்களோட 
ஒரு ஒரு நான் முப்பது நாற்பது ஆண்டுகால இந்த சர்வீஸ் இந்த உங்களுடைய ஆ ஆராய்ச்சிகளுக்கெல்லாம் பிறகு இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம பண்ணாமல் விட்டுட்டோமே இல்லை இந்த ஒரு இடத்துல போய் எனக்கு ஆய்வு பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை ஆனால் அதை எனக்கு பண்ணவே முடியல அப்படி ஏதாவது இருக்கு தமிழ்நாடு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக வரலாறு நிறைந்த கலை நிறைந்த இயல் நிறைந்த இசை நிறைந்த ஒரு மாபெரும் நாடு அதில் தோண்டின இடத்துலலாம் பழமை கிடைக்கும் சில இடங்களில் பண்ண முடியாது இப்போ கரூர் வந்து ரொம்ப சிறந்த ஒரு தலைநகராக இருந்தது கரூர் திருச்சனாப்பள்ளிக்கு பக்கத்தில் அந்த ஊரை அதிகமாக அகழ்ந்து பார்க்கணும்னு விருப்பம் இருந்தால் கூட அங்கே பூராவும் மாடர்ன் டவுன் ஒன்று இருக்கும் முடியாது ஸோ கரூரில் வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விருப்பம் உங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இப்போ வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு ஆனால் நாங்கள் செய்ததுலேயே பண்டைய காசுகள் சேர மன்னர்களுடைய காசுகள் அப்புறம் வெளிநாட்டு தொடர்பை காட்டக்கூடிய காசுகள் வெளிநாட்டு பானை ஓடுகள்லாம் கிடைத்ததுனால இதுகாரம் மேலை நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மேலை கடற்கரையில் இருக்கக்கூடிய கரூர் தான் சேரர் தலைநகர் என்பது போய் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கரூர் தான் சேரர்களுடைய தலைநகர் என்பது உறுதியாயிற்று ஓ நீங்கள் இப்போ இந்த கடாரம் ஸ்ரீவிஜயம்லாம் பற்றியெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தீங்க அது அந்த இடங்களுக்கெல்லாம் போய் அங்கே ஆய்வு பண்ணுறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இப்போது இந்தோனேஷியாவோ இல்லை கம்போடியாவோ அது போன்ற நாடு வெளிநாடுகளில் போய் சோழர்கள் பற்றி ஆய்வு பண்ணுற வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருந்ததா அதுக்கு அரசு முடிவு எடுக்கணும் சில மேலே இந்த வாரியாக ஒன்றும் ரெண்டு போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் அது போகாது இங்கே இருக்கிறவங்க அங்கே போய் பார்த்துட்டோம் அது எல்லாத்துக்குமே அங்கே எல்லாமே சமஸ்கிருதம் ஒரு மொழியாக இருந்திருக்கிறது பதினாலாம் நூற்றாண்டு வரையில் எந்த நாடுகளில் அந்த எல்லா நாடுகள்லேயுமே கீழே நாடுகள் அத்தனை நாடுகள் பர்மா தெற்காசிய நாடுகள் பர்மா அப்புறம் தாய்லாந்து கம்போடியா வியட்நாம் இந்த மாதிரி இருக்கு இந்தோனேஷியா எல்லா இடத்துலையும் சமஸ்கிருத மொழி இருக்கிறது நம்ம ஊர்லேயும் சமஸ்கிருத மொழி இருக்கிறது அது அதோட கூட தமிழ்லேயும் நிறைய நமக்கு இருக்கு செய்தி தமிழ் கல்வெட்டுகள் எதுவும் இருக்கா மலேசியாலேயோ இந்தோனேஷியாலேயோ கம்போடியாலேயோ கண்டுபிடிக்க பட்டி இருக்கிறது இருக்கு தமிழில் கல்வெட்டு அங்கே கண்டு என்ன தமிழ் கல்வெட்டே இருக்கு அதாவது நம்மளுடைய இது இருக்க பூம்புகார் இருக்க பூம்புகார்லேருந்து மணிக்கிராமத்தார் என்ற ஒரு ஊர்லேருந்து அந்த ஜெம்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய நவ மணிகளெல்லாம் இருக்கக்கூடிய வியாபாரிகள் அங்கே போயிருக்காங்க மலேசியாவுக்கு போயிருக்காங்க அந்த கப்பலில் போன போது அந்த ஊரில் போய் தலை தக்கோளம் என்ற இடத்துலே இந்த கப்பல்கள் இறங்கி இருக்கின்றன அந்த கப்பல்களில் இறங்கின போது அந்த ஊரில் அவங்க ஒரு கோயிலை கட்டியிருக்காங்க அந்த கோயிலில் அதுக்கு வழிபாட்டுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கல்வெட்டு தமிழிலே இருக்கு எட்டாம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு கம்போடியாவில் இதில் தாய்லாண்டு பாட்டுக்கள் மலேசியாவில் மலேசியாவில் இன்னும் மற்ற ஜாவாவிலலாம் நம்ம கல்வெட்டுக்கள் கிடைத்திருக்கின்றன இப் அங்கே இருக்கக்கூடிய நீங்கள் இப்போ சொன்ன கோயில்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா இங்கேருந்து பூம்புகார்லேருந்து கொண்டு போய் அங்கே கோயில் கட்டினாங்க இந்தோனேஷியாவில் என்ன அதுக்கப்புறம் கம்போடியாவில் நிறைய கோவில்கள் இருக்கிறதா சொல்லப்படுகிறது அந்த கோவில்களெல்லாம் வந்து அந்த நாடுகள் எப்படி பாதுகாக்கிறாங்க அவங்கக்கிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்கா அதான் சொன்னேன் அதாவது ஏழ்மையான எளிமையான நாடு கம்போடியா கம்போடியாவில் இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் எல்லாம் உலகமே கண்டு வியக்கிறது அதில் அங்கோர் வாட்னு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடம் பார்த்தா அப்படியே அசந்து போயிடும் நம்ம ஊரில் தஞ்சாவூர் கோயில் தான் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய கோயிலாக அமைப்பு எல்லாம் இருக்குது அதை போல் கிட்டத்தட்ட பத்து மடங்கு அதிகமாக இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்து அவங்களே இங்கே வந்து படிக்கிறாங்க கம்போடியாவிலிருந்து இங்கே வந்து ரெண்டு மூணு பசங்க படித்தாங்க அதே மாதிரி நாம் அங்கே போய் படிக்கணும் நம்ம இளைஞர்களை அனுப்பணும் அதுக்கு உள்ள உரிய பயிற்சியும் குவாலிஃபிகேஷனும் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு அனுப்பணும் அந்த மாதிரி போனோம்னாக்க எட்டாம் நூற்றாண்டிலே காஞ்சியிலிருந்து சென்ற அரசனிடத்திலிருந்து சென்ற ஒரு தூதுவர் அங்கே கம்போடிய நாட்டுக்கு போன உடனே அந்த அரசன் அவரை ராஜ குருவாக ஏற்ற உடனே அவர் அங்கே படிப்புகளுக்காக பாடசாலைகளையும் இந்த நீர் பாசன வசதியை சிறக்க செய்வதற்காக சிவிக் லைஃப் சிவிக் ட்ரைனிங் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு இதுவும் 
படை அந்த அரசனுடைய படை அந்த படையை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக எல்லாம் துறைகளை வகுத்து அத்தனையும் இங்கிருந்து போனவங்க செஞ்சிருக்காங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த தமிழர்கள் கம்போடியால போய் அவர்களுக்கு பாசனம் செய்வது எப்படி படைகளை நிர்மாணிப்பது எப்படின்னு கத்து கொடுத்துருக்கு நம்ம மரபுகள்லாம் என்னங்கிறத கத்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஊர்ல கல்வெட்டு இன்னும் இருக்கு எட்டாம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு இப்போ இறுதியாக அவங்கள்ட்ட நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறது இப்போ தொல்லியல் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு அகழாய்வு ஒரு இடத்துல தோண்டி ஒரு விஷயத்த இது போன்ற எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலே அதில் வந்து ஒரு பெரும்பாலும் இன்றைய இளைஞர்களுக்கோ இல்லை பொதுவாகவே இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆர்வம் அப்படிங்கிறது வந்து நேரடியாக அவர்களை தொடர்பு படுத்தக்கூடிய விஷயமா இந்த அகழாய்வு அப்படிங்கிறது ஏன் இருக்கிறது இல்லை இதை வந்து ஒரு சாமானிய மக்களுக்கு புரியிற மாதிரி இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னா என்ன செய்யணும் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா பன்னெண்டு வருடம் பள்ளி ஆசிரியர்களையும் கல்லூரி ஆசிரியர்களையும் வரலாற்று சிறப்புடைய இடங்களுக்கு கூட்டி சென்று அந்த வரலாற்று சிறப்பு என்ன என்பதை எடுத்து கூறி அவர்களை இங்கேருந்து கன்னியாகுமரி வரையிலும் கூட்டின்னு போவோம் எல்லா வரலாற்று சிறப்பு இடங்களுக்கும் கூட்டின்னு போய் ஆண்டுதோறும் கோடை காலத்தில் பயிற்சி முகாம் நடத்தினோம் அவங்க போய் தங்களோட மாணவர்களுக்கு சொல்வதற்கு பரப்புவதற்கு சிறப்பாக இருக்கும் உண்டு தொல்லியல்னு சொன்னாக்க அது ஏதோ ஆகாய வாயு மாத்திரம் பண்ணுறதுன்னு இல்லை அந்த ஜனங்களுடைய வரலாற்றை கலையை இயசையை ஈராயிரம் ஆண்டுகளாக வளர்ந்து வந்துள்ள மரபை ஒரு உணர்ச்சி வசமாக பற்றி சொல்லாமல் சான்றுகளின் அடிப்படையிலே சயின்டிஃபிக்காக சொல்லணும்னு சொல்கிறது தொல்லியல் துறை ஒரு எலெக்ஷன் எப்படி பண்ணாங்க ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்று இங்கிருந்து ஐம்பது மைலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊரில் இருக்குது ஓ உலகத்திலேயே இவ்வளோ அருமையான எலெக்ஷன் நடந்தது வேறு எங்கேயுமே கிடையாது எந்த இடம் அது இங்கே உத்திரமேரூர்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே எலெக்ஷனுக்கு நிற்கிறவராக என்ன படிச்சிருக்கணும் கரப்ஷன் இருந்தால் அவங்கள எப்படி வெளியில் துரத்துறது இவங்க ஒரு தடவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அடுத்த முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட முடியாது வேற ஒருத்தர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னா அப்படியே அந்த ரொட்டேஷன் இது யார் எந்த காலகட்டத்தில் இது சரிய ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னிலை எந்த எந்த மன்னர்களுடைய பராந்தக சோழன் என்பவன் காலத்தில் எழுதப்பட்டது ஆனால் இது அவன் காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது இல்லை இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த ஒரு மரபு அதனால் ஈராயிரம் மன்னர் ஆட்சி முறையில் தேர்தல் எப்படி சாத்தியமாச்சு மன்னர் ஆட்சி காலம் தானே அது பராந்தக சோழன் மன்னர் அந்த காலத்தில் ஊர் வா ஊர் ஆட்சியை ஊரின் சிறப்பை எல்லாம் அந்தந்த ஊர் ஜனங்க கிட்ட கொடுத்துட்டோ அவங்கள பாதுகாப்புக்காகவும் வெளிநாட்டில இருந்து இன்வேஷன் வந்தா தடுப்பதற்காகவும் செஞ்சது இன்னைக்கு நம்ம உள்ளாட்சி தேர்தல் வைக்கிற மாதிரி பஞ்சாயத்துக்கு தலைவர் அந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி வெளிநாட்டு இது இன்வேஷன் இல்லாமல் இருப்பதற்காகவும் செய்வது தான் அரசன் மிக குறை குறைந்த பணி ஆனால் சிறந்த பணியாக செய்து கொண்டிருந்தால் அந்தந்த ஊர் ஜனங்கள் தங்களை தாங்களே ஆண்டு கொண்டார்கள் ஸோ அந்த உள்ளூர் பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளூர் தலைவர்களே தான் இருந்தாங்க கரெக்ட் அதுதான் முக்கியம் நன்றி டாக்டர் நாகசாமி இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை எங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க உங்களுடைய அனுபவங்களை ரொம்ப நன்றி 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 வணக்கம்